Игровой канал Ивана Полиота представляет. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Иван, вы на канале Фолиота. 19 часть прохождения Last of Us, часть 2. Мы с вами по-прежнему в Сиэтле. Выходим на трассу номер 5 к больнице, как сказал только что Элли. Продолжаем, продолжаем идти. Конечно, легкотня. Продолжаем преследовать нашу цель сермяжную, простую, да. Нам необходимо найти убийц Джоэла. Давненько я не выкладывал Last of Us. К сожалению, я планировал, конечно, пройти ее прям максимально быстро, но, увы, ах, не удается. Игрушка архи длиннющая просто-таки оказалась. Я не знаю, на какой новичке растянется. Я уже отснял до 30-й части. Сейчас буду постепенно, потихонечку их выкладывать по мере озвучания. Поэтому, друзья мои, набираемся терпения. Ну, как обычно мне это происходит. Я не всегда имею время и возможность планомерно заниматься записью и озвучанием всего этого удовольствия, но с прибольшим удовольствием делаю, когда это удается. Поэтому внимание, проход в больницу. Серия получилась не то, чтобы прям длинная, в районе 45 минут. Обычно я стараюсь где-то по часу выкладывать. Как это тухо уже классно выявили, а? Но... Эта, кстати, серия будет посвящена в большей степени, конечно же, исследованиям. Здесь геймплей вязкий, тягучий в этой игре, как вы все знаете. Очень много приходится времени тратить на то, чтобы облазить все углы. И то я при всем моем, там, при всей моей скрупулезности, мне внимательности не хватает, чтобы выносить все вообще э -э плюшки. Ну, эти такие, они относительные, конечно, плюшки. Всякие карточки эти дурацкие собирать я цели себе не ставил. Конечно, хочется встречать больше каких-то рукописных дневничков, которые попадают в то и дело нам, да, чтобы прослеживать историю каких-то людей, которые здесь в свое время бывали, да, как, может быть, и недавно, может быть, давно. Это какую-то атмосферность накладывает, так или иначе, потому что, ну, сами понимаете, да, как клево осознавать, что здесь целая драма, как с Борисом, с тем же самым, если вы помните, да, который там на уши весь город поставил, и в итоге он превратился в одного из монстров, щелкуна, ну или там недо щелкуна, и напал на нас с луком, собственно, от него мы лук и себе унаследовали. Ну, блин, таких историй будет попадаться, не знаю, много не много, но будут попадаться, более того, нет, более того, что я не буду говорить, потому что это будет спойлер. Но я, честно признаюсь, я за это, я за атмосферность. Игрушка действительно атмосферная. Кто-то ее ругает, кто-то ее хвалит. Я лично, еще повторюсь, пока своего мнения по ней не сформировал. Но то, что она технологична, и то, что здесь очень все круто проработано, отрицать, я думаю, будет только глупый человек. Я имею в виду касательно, конечно же, мира всего что мы посещаем все вот эти вот магазинчики какие-то вот да, лавочки интересные очень все это нам попадает все это в уникальном каком-то образе нам попадается то есть не повторяющегося ничего практически нету единственное что только немножко скажем так опять же такая в угоду атмосферности накладывать негативно отпечаток это то что все это ветхое заброшенное и ну, не все, не все интерактивное, не все можно понюхать, посмотреть, <coughs> комментарии Эли услышать по этому поводу. Но иногда бывает что-то такое, вот она натыкается. Опять же, повторюсь, возможно, это сделано в угоду атмосферности, в угоду эксплоринга. Мы с вами здесь очень часто находим какие-то вещи интересные, так или иначе, да, несмотря на то, что не всегда, немного не всего здесь интерактивного, как я уже сказал. Но от этого не менее интересно становится все это дело исследовать и будем этим заниматься вот видите зашел забрел нашел патрон для дробовичка кто знает сколько псов в этой больнице 
Ну да, больница здесь, кстати говоря. Но мы еще до нее еще идти идти. Э, иногда, иногда, конечно же, вот эта вся дорожная. Вот, карту нашел. Сейчас прочитаем карту и продолжим мысль. Рэнди Стайлс. Карта. Это кто такой? Рэнди Стайлс. Какой-то хмырь, наверное, добрый. Настоящее имя Рэндал Стайлс. Ум 100, сила 80, страны нет. Когда-то Рэндал Стайлс был коллегой доктора Укмана, и его без устали, <coughs> и без устали работал над улучшением жизни людей. Но однажды он попросту исчез. Через несколько месяцев стали поступать сообщения, что Стайлс заедели в разных уголках мира. То в Мексике, то в Японии, то в австралийском Буше. При каждом появлении он помогал людям, а потом снова бесследно исчезал. Есть мнение, что Рэнди приобрел эту способность из-за неудачного эксперимента с квантовым телепортом Укмана, хотя сам доктор это категорически отрицает. Страна у него нейтральная. Ну хорошо. Так вот, о чем я говорил? Я уже забыл, конечно, о чем я говорил. А, что меня больше напрягает, это здесь действительно, да, когда по сюжету наша девочка себе ставит какую-то цель, до нее очень нахрен далеко идти. Я прямо-таки, честно признаюсь, иногда меня это не то, что усыпляет, но ввергает, скажем так, в уныние, как бы это ни звучало, что идти далеко, локация длиннющая, большая, она действительно стала, они действительно стали большими, эти локации. Здесь не просто так вот зашел, как вот в первой части линейника, все, да и там-то хватало, да? Ну, там как-то все побыстрее, и все было скомпонованнее, что ли, как-то все вот лаконичнее. Здесь же утомляют иногда эти исследования, они усыпляют очень часто. Так, у меня что-то там понасобиралось, можно что-то, например, вот, да, коктейль Молотова. Еще и бутылочку можно сделать. Хорошо, сделаем. А -а когда случаются какие-то схватки, какие-то, да перестрелки с врагами или с зараженными, ты невольно начинаешь нервничать из-за того, что у тебя просто... Ты забываешь даже из-за этих исследований, куда, что, как двигаться. Потому что активный геймплей, он здесь все-таки требует максимальной концентрации и какого-никакого, но скилла. Целиться здесь очень сложно, оружие наводится медленно, если что-то ты попадаешь под чей-то... А у врагов наоборот. Если ты под вражей попал этот самый, то они тебя расстреливают моментально. как-то они У них почему-то прицел не сбивается. Ну, это, конечно же, все можно прокачивать. Сбиваемость прицела, там более так, чтобы она точно выцеливала, не дрожала, не отдачу чем-то там нивелировала, допустим, прикладом каким-то, да, благодаря улучшениям. Но, опять же, повторюсь, это не сильно упрощает дело. Стрельба, и здесь... Очень-очень напряженная. Перестрелки я имею в виду. И это я еще играю на, на среднем уровне сложности, когда ну, меня прощают. По мне могут много раз выстрелить, и не сильно у меня хп от полосочек отнимается. А я боюсь представить, что будет происходить на самом топовом уровне сложности. Плюс еще, кстати, если я правильно слышал, попросите меня в комментариях. Здесь с патчем ввели еще один уровень сложности, где умереть можно только один раз, как в Ведьмаке во втором. Но если я так это сам, у меня инфаркт хватит. Нафиг, я даже не буду стараться пытаться. Я не знаю, вообще найдутся ли такие энтузиасты, кто возьмется за это вообще дело. Так, мы с вами набрели на дом, который закрыт в дверях. И вообще, конечно, по-хорошему надо как-то их повыманивать, что ли. Здесь есть еще один дом, в который мы сейчас полезем тоже исследовать. Там очень много всего интересного. Вообще очень много на этой локации напичкано всяких полезных находок. Вот, и глазки надо, конечно, держать. Ушки востро. Глазки. Не знаю, как, куда глазки. Глазки вперед. Не внутрь, не наружу, а вперед. Как говорил мой один знакомый, у которого было косоглазие в разные стороны. Один глаз на вас, другой на унитаз. Но здесь это не проканает. Вообще, конечно, по сторонам надо смотреть. Иногда я пропускаю много всего. Не много всего, но пропускаю какие-то мелкие моменты. Интересного я еще пока что, надеюсь, ничего сильного не пропустил. Судя по тому, что в комментариях особо мне об этом никто не пишет. Помимо карточек каких-то там дурацких, которые ну, никакого не имеют отношения ни к сюжету, ни к, ни к нашему какому-то крафту или к нашему этому сурвайвингу, да. Поэтому можно за них особо сильно не переживать. Мы рады, что только не прочитаем парочку биографий, абсолютно которую мы с вами забудем завтра же. 
Так, еще одна надпись этих. Ощути ее любовь. Feel her love. I feel her love. Love, love, love. Это как белая леди. Ага. Джесс здесь. Это хорошо будет кого защитить Дину. Хорошо, что он рядом, когда вокруг Вов. Может быть, он поможет нам быстрее зак закончить поиски. О том, что возвращаться, я и слышать не желаю. Ощути ее любовь. Кто это вообще такие? Зачем они это сделали? Это вопрос хороший. Мы его пока подвесим в воздухе, потому что... Уверен, попадутся нам эти... Как их там называют? -то? Шрамы, по-моему. Да, шрамы их называют. Ну, вофовцы их называют шрамами. Мы с ними уже встречались. Они очень жестко казнили в студии 13 канала э несколько представителей этой самой вофовской организации, которая, собственно, хозяйничает на этой части страны, да. Некий Айзек, некий какой-то там у них лидер появился, который... который все это дело, всю эту общину держит на своих плечах, и они объединяются в какие-то кланы. Не в кланы, а в, в, в одну большую группировку. У них наверняка... Ну, ладно, я не буду пока забегать вперед. Уверен, что мы еще... <coughs> Нам по сюжету объяснят, что это за люди, как они проживают, что у них там есть. Я пока признаться не хочу. Я знаю, что будет дальше. Я уже кое-что прошел. Весьма далеко прошел должен сказать. И, в принципе, должен сказать, что это все интересно. Интересно в плане развития сюжета. Многим это может не понравиться, многим, вернее, уже не нравится, многим там уже наспойлерили кучу всего, но, слава богу, я это не все не читал, прочел уже впоследствии. И я, в принципе, развитием сюжета пока что доволен. Единственное, что только он, конечно, затянут. Очень много здесь лишнего брожение, хождение вокруг да около, да и, я повторюсь, этого усыпления внимания вашего. Иногда можно забыть уже, кого мы там встречали буквально пару частей назад, потому что его присутствие <coughs> никоим образом не отражается. Там, да хотя мы особо никого не встречали, кроме врагов-то, да? Джесс, только Джесси пришел наш, Джеки Чановец, так называемый. Зачем-то он пошел за нами Ну наверняка за из-за Дины Потому что он ее все-таки как-то Он ее бывший Прикольно я кинул бутылку И она не разбилась Как стекло обычно вроде рас... рассыпается Так, нам надо сейчас пора Сбивать эти вот окошки Да, окошки нам эти надо поразбивать Спросите меня для чего А для того, чтобы перебросить веревочку Которая болтается вот здесь вот, да, валяется Смо... Не смотанная, а наоборот, там пет... в петлю почему-то она затянута. Видать, кто-то тоже хотел повеситься. Видать, повесился даже там, под ней валялся какой-то скелет уже. Он, видать, давно провисел и уже потому что гнить начал в скелет превращаться. Собственно, сполз и упал вниз. Так, а мы, между тем, ну, в принципе, можно и так сойдет. Может, сейчас, наверное, спрыгнуть на машину будет. Но все ноги не поломать. Так, до машины я почему-то прицелом не сбился Не допрыгнул Хотя мог вполне себе И теперь мы на эту веревочку залазим Да, и можно даже будет раскачаться Чтобы перепрыгнуть, перелезть через Вернее, не перепрыгнуть, перелезть А запрыгнуть вот на этот вот На эту конструкцию Шаткую валку И все, да И в окошечко вот так вот пролезть И это так называемая тайная комната Что у нас тут? Ну, который не сложными, конечно, инсинуациями, манипуляциями достигается. Еще одна карта нашлась. Молния называется она. Что это такое за персонаж? So City of Champions. Гейл Прайс. Ум 60, силы 60, страна общества защитников. На первый взгляд, Гейл Прайс типичная девчонка с перепадами настроения и прочими подростковыми проблемами. Однако ее перепад настроения способна воздействовать на материю. Повышая скорость ее движения. Когда она радуется, ее сила выплескивается наружу, ускоряя друзей, избивая врагов с ног. Если же Гейл грустит, она замыкается в себе и начинает бегать с синчеческой быстротой, воспринимая мир, как в замедленном кино. Несмотря на могущество, она слишком предсказу... непредсказуема, чтобы быть хорошим союзником и легко попадать под влияние мотиватора. Нейтральная героиня. Интересно, нейтральная героиня. Это что же за мотиватор-то такой тоже? У них там целый мир. Вот сходи, сиди, догадывайся, пока это все говно не соберешь. Ой, да, нет. Неохота все это собирать, если честно. Попадается и попадается. Так, вот здесь еще одна записочка нашлась. 
обязательно прочитаем. Тут тоже какая-то целая история наверняка есть, да? Саймон, надеюсь, ты никогда не прочешь эту записку. Надеюсь, я смогу ее разорвать и сжечь, когда ты вернешься. Это было, не помню, через несколько времени после твоего ухода. Я вышла посмотреть, не идешь ли ты, и меня заме заметили эти люди в капюшонах. Они стали кричать, что я грешница, а потом начали стрелять. Я забежала в дом и заперла. Сейчас я слышу только дождь, но боюсь, что они еще здесь. Мне надо бежать. Или остаться. Я совсем растерялась. Интересно. Шрамы, короче, тут устроили, да? Пеги. Прости, что я такая слабая. Прости, что отпустила тебя в больницу одного. Прости, что не стала прятаться, как ты просила. Если со мной что-то случится, я хочу, чтобы ты знал, как, как я тебя люблю. Пожалуйста, возвращайся. Мне так страшно. Пейдж. Не Пеги, а Пейдж почему-то. Не знаю я, как правильно прочесть. Пейк. Пейдж. А, хотя Пейдж нормально. Почему нет? Пейги. Ну хорошо, еще одна история у нас тут наворачивается или читает это все дело, этому всему делу умиляется, удивляется. На самом деле умиляться тут нечему, история страшная, скорее всего. Так, отлично, можно что-то собрать. Вот, собрать можно, во-первых, да, кочергу нашу улучшить. Или что это, лом у нас такой, я не помню. Ну да, ломик. На самом деле надо было стрел посоздать, у меня всего две стрелы. И для стелса, для грамотного этого маловато. Грамотный стелс, господи, как громко это сказать, звучит из моих уст. Потому что у меня здесь стелс едва ли нормально получается. Ну, посмотрим, как будет дальше развиваться. Может быть, будет получаться. Ух ты, смотрите, сколько здесь поживы-то. Ну, это мы удачно, конечно, заглянули. Это все пригодится, это будем все улучшать. Это, как говорится, как говорится, как говорится. Наралось нам на зло врагам. Ну что, давайте попробуем сейчас выманить этих упырей. В принципе, можно попробовать сейчас будет пострелять из нашей кемперской винтовочки. Бутылку я туда не доброшу хотел. А может быть и доброшу. Так, вроде среагировал кто-то там. Они могут начать вылазить из... Вон, зашевелились. Да, смотри, полезли. Главное, чтобы только не телепались. Я попал ему в голову. Почему он нахрен не сдох? Я ему, наверное, какой-то там корпус снес, да? Ой-ой-ой-ой! Плохо-плохо отстрелялся. Урона не хватает. Урона не хватает, конечно, на дальних дистанциях стреляться. Так, зараженные остались там. Ой-ой-ой, это здесь как? Ну что ты вообще рассчитывал? Да, как-то коряво получилось у меня. Нахрен сдох. Так, еще кто-то лезет. Тихо, 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 тихо. Опа! Красиво. Умандючил так этой самой. У него там ножик. Да, вот эти классно сделали они улучшение ближнего боя. Вудс. Вот список дезертиров. Ци Со Хуан, женщина 160 метров азиатка. Андре Домингес. Доминигес. Мужчина 170 латиноамериканец. Крис Марш, мужчина 180 белый. Среди похищенных ими припасов было оружие. Будьте осторожны, хотя их предпочтительно захватить живыми, не рискуя собственными жизнями. При любых признаках опасности разрешают открыть огонь на поражение. Если бы они просто хотели уйти, мы бы что-нибудь придумали. Но, но дезертирство с коражей я не потерплю. Они должны стать примером для остальных. Да будет жизнь долгая, а смерть быстрая. Удачи, Айзек. Так, смотрите-ка, тут прям целая гоп-компания, да? Образовалась. Дезертиру у Айзека, короче. Что-то их не устраивает в этой новой вообще. Зачем я лезу наверх, кто-нибудь спросит у меня? Наверное, потому что я что-то там забыл взять. Да? Или нет? Да, забыл что-то, я, по-моему, посмотреть. Меня, меня что-то калит. Наверное, контрольно, потому что я забыл посмотреть, все ли я забрал. Ну да. Ну ладно, ничего страшного. Ага, вот видите, все-таки забыл. А, вернее, я, наверное, не забыл, а у меня было полное. Нет, не полное было. Значит, я просто проморгал это все дело. Ну и плюс, конечно, можно открыть дверцу здесь. Зачем, правда, это я делать? Тоже не особо уверен. Так, ну-ка. Сейчас на машину, до машины она допрыгнула. Как-то коряво она приземляется, конечно. Не хватает такое ощущение, знаете, как будто массы тела не хватает. Не чувствуешь массы тела, хотя на некоторые... Я помню, мы когда только э, начали наше путешествие, забредали в эту зону с воротами, как она прыгала на мачту, и под ее весом мачта начала прогибаться, чуть не свалилась или вниз. 
Очень странно сейчас повело себя мое оружие. Надо, конечно, урон качнуть на моей винтовке, если я его уже не прокачал. Я уже запамятовал, качал я его или не качал. Но так или иначе, винтовка очень мощная здесь. Она... Если ее максимально проапгрейдить, она там с одной, с одной пули практически всех сносит, наверное, кроме шаркунов каких-нибудь там, да, или топляков, шаркунов. Остальная вся мелочевка, она, конечно, склеивается. Если... Главное только попадать. А вот с попаданиями здесь очень-очень тяжело. На дистанции еще, ладно, можно как-то там, да, выцелить момент. Но... Но когда происходит это дело в ближнем бою, то только на удачу рассчитывать. Отлично. Собираем, находим, собираем, да, алкашечку. Нам это все поможет. Смотрите, сколько много здесь всего. И это хорошо. Это нам пригодится все. Еще раз говорю, как мне татуха радует Элли. Я прям что-то захотел себе татуху. Но пока что-то меня мучит с этим. Терзают смутные сомнения. Так, отлично, здесь кухонка. Забрели. Я надеюсь, никто на меня здесь из-под тяжка, из-под земли, из-под полу не нападет. Вот, еще и таблеточки, пилюльки нашли. Это хорошо, это нам тоже пригодится. Все, собираем. Все, что неровно лежит, забираем. Да-да-да. В жизни все пригождается. Мы с вами не на грибы вышли, а на охоту на людей. Вообще, конечно, очень опасно. Я не знаю, вообще, кто, кто бы решился на подобный поход. Когда, я понимаю, там Эбби, допустим. Да и с ее стороны, наверное, тоже тяжеловато было, да, искать Джоэла сколько столько лет. Судя по всему, она готовилась. По накачанности по ее. Они прям выжидали момент. Целую группу на это дело собрали. Но пока об этом, ладно, рано рассуждать тоже. И мне просто интересно, вот э, сколько у Элли стальные ячишки, чтобы вот так вот пойти, можно сказать, в одиночку, да, она пошла э, да, даже пускай с Диной, но Дина уже на полпути у нас дистанции сошла, ибо она неважно себя из-за своего положения чувствует. Но Элли-то она одна в итоге остается, и вот она в одиночку лезет на кодлу врагов, даже пускай она вооружена, но это вообще ничего не меняет. Потому что в реальной жизни, ну, по факту, если ты вот наткнешься на вооруженную какую-то, да, банду, даже если ты будешь сам вооружен, если ты будешь один, даже если ты будешь трижды круто подготовлен, все равно очень маленькие шансы, что ты из подобной передряги сможешь живым выйти просто, как минимум. А ей вообще насрать, она ничего не боится, она, короче, вот идет тут, отстреливает. Это все немножечко наиграно лично, как по мне, я считаю. В угоду феминизму тому же самому, что вот она такая сильная. Я понимаю, вот первая серия Джоэл был контрабандистом. Он сильный был духом мужик. Ну, как бы, он, конечно, сломленный был, но он был сильный духом. Он мог, он опытно он участвовал в разных передрягах уже и до этого. Пытался искать обходные пути. В стычке старался обходить, никогда не лезть в них. Правильно же? Если я, если я все правильно понимаю. И когда эти вот самые... Короткие стычки, которые происходили в первой части, они все-таки Джон на них натыкался, он это чувствовал, что как тяжело дается сражаться, как тяжело вообще. И это очень классный проработанный момент. Да и в принципе, я говорю, Джоэл, он мужик, он контрабандист, он побывал, ему в принципе по большому счету на все насрать. Он потерял дочь, но он сам-то как-то очень, очень ее долго горевал и оплакивал. Даже несмотря на то, что потом с Элли как-то сроднился. А вот Элли... Это маленькая все-таки девочка. Ей здесь 17-18 лет, это еще равно еще маленький, это еще, еще ребенок. И она валит вот такую кодлу, я повторюсь, народа, подготовленного. Причем она со сознательно пошла, видела, что эти ребята подготовленные, вофовцы, где Эбби, собственно, сама и состоит со всей ее вот этой бандой, да, которые в самом начале они были. Вот, и я просто, я прям... Мусолить, конечно, эту тему можно долго. Вот, но я... Просто сомневаюсь, что это правдоподобно. Это какая-то, знаете, сюжетная... Не знаю я, что ли. Возможно, смерть Джоэла, убийство именно Джоэла как-то так повлияло на это. Но я сомневаюсь, что будучи даже вот опытным таким, да, сталкером куда-то, где она лазила по многим местам, ходила, побывала, что хватило бы дух просто в одиночку отправиться искать... Не знаю, не знаю. Возможно, это я по себе сужу. Может быть, есть люди посмелее. Просто идти вот так вот иголку в стоге сена искать, зная, что кругом 
отнюдь не радужный и лицеприятный мирок, где много зараженных. Куча-куча опасностей разных есть. Никак. Но, как вы сами понимаете, из джексоновских всех этих товарищей, которых, где они жили, с Марией, с Томми во главе, никто особо туда не возжелал бы дернуться, кроме, наверное, Дины. Ну и с Томми, потому что он брат. Плюс Томми действительно тоже опытный вояка. Ладно, что я об этом буду мусолить? Пошли уже и пошли. Просто это все надолго растягивается. И я, повторюсь, я нахожу это немножко притянутым за уши. Я об этом поговорю в титрах. Обязательно мы с вами это обсуждать будем. Только после того, как я уже увижу, чем э, эта вся история завершится. И вообще завершится ли она в принципе. В хорошем или в плохом ключе. Главное сейчас получать удовольствие от процесса. Это в принципе... Для этого игра это и сделана. И я нахожу... Пока что нахожу это все дело очень-очень интересно. Лазить, бродить клево, прикольно. Перестрелки одни из самых жестких здесь. Так. Ай, год. Я собрала вещи, но и так, милые. Но эти люди из Федра уже начали грузить всех в автобусы, а ты куда-то подевался. На всякий случай я спрятала кое-что из своих вещей в сейфе. Может, это и лишнее, но говорят, что Федор конфискует вещи якобы из-за карантина. Все это мне очень не нравится. Код по-прежнему дата нашей свадьбы. Понимаю, что это было 30 лет назад, но ты ведь не забыл, правда? До скорой встречи. До скорой встречи с любовью, Эллен. Хелен. Так, ну надо поискать, я так понимаю, какой-то календарек, наверное, да, здесь, в этой комнатушке. А может быть, и еще в какой-то комнатушке. Здесь еще есть одна смежная. Сейчас посмотрим. И наверняка мы подсказочку туда найдем. Еще я сам сейф еще пока не обнаружил. Так, вот комната, вход есть. А здесь что у нас такое? За дверца. Тоже открывается, смотрите-ка. А это спаленка. А в спаленке что у нас? О, в спаленке как раз календарь. Он еще, видите, интерактивный. Октябрь 2013 года. 30-летие 08-го, 10 13 -го. Сколько он сказал? 30 лет назад. 73 или 83 83 получается год, да? Ну хорошо. Сейчас теперь... А, вот и сейф, собственно. Ну это я удачно зашел. Ладно. Так. 08 10 83 и тю сработало отлично да. и что у нас тут у нас тут пилюли патроны а для револьвера патронов нету я револьвером как-то редко пользуюсь но посмотрим в будущем и еще одна карта нашлась вы посмотрите кто нету нету то теперь просто таки э -э звездный знак Стар Сайн. Сигн. Сигна. Тура. Настоящее имя Джан Лей. Ум 80, сила 8. Сторона общества защитников. Когда-то Джан Лей был скромным музейным смотрителем, но однажды, изучая свитки династии Хань, с удивлением обнаружил, что духи древних, духи древних китайских императоров даровали ему великую силу. В зависимости от времени суток Джану подвластны стихии одного из знаков китайского зодиака. Это может быть таракинез, пирокинез, авиакинез, аквакинез, феррокинез или абророкинез, арборокинез. При этом он получает все положительные и отрицательные черты действующего знака, что может быть как преимуществом, так и серьезной проблемой. Планирую встречу, да, не успел это читать. То, что этих, блин, обр обр обрыга кинезов, <смех> походу, это даже действительно существующие, настоящие формулировки. Так, я больше сделать ничего не могу. Да, вроде не могу. У меня еще, кстати, есть возможность что-то прокачать. Вот, например, ускорение при, при, при прицеливании. Стоит оно того 50... Ну, давайте прокачаем одну. Скорость перемещения при прицеливании тоже полезно когда мы луком. Ну, хотя луком-то я особо на ходу стрелять и не собираюсь, ибо такое оружие не надо затаиться. Тетиву главное натянуть по потуже. И шмалять. Стрелы у меня 4, я себе подкрафтил еще стрелы. Я надеюсь, что если попадется нам какой-нибудь патрулек и не заметит нас, можно будет его незаметно и тихо по 
отстреливать. Я уже этим занимался. Это прикольно. Здесь стрельба из лука намного в разы лучше, чем в первой части. В первой части прям какой-то совсем был парабольный там перебор. То есть она там чересчур как-то даже натяжение показывалось, хотя куда она летит. Но это, блин, так э, выглядело туго, неудобно. А все цели телепаются, и, а ты пока прицелишься, все это дело уже нафиг никому не нужно. Так, это еще одна комнатушка, смотрите-ка, мы забрели здесь, что у нас? Это гостиная, телевизор, плазма, что она здесь стоит, непонятно. Должна, а, должна была вот здесь стоять, наверное, туда положили зачем-то мешки, а телевизор сняли. Так, а здесь нас вообще никто не ждет, подготовлю я нас сам, на всякий случай, свой дробовикан. Ибо в узеньких коридорах, о, отлично, в узеньких помещениях э, все-таки им пользовался гораздо удобней. Потому что область поражения вырастает. И мы уж точно не промахнемся. Так, в книжках здесь ничего нету. Да, вот так вот приходится тыкаться носом, чтобы Элли нашла себе что-нибудь на поживу. Красивый стол стоит. Неплохая такая квартирка, апартаментики, да, друзья мои? Смотрите-ка, здесь прям все есть. Она такая под студию закос, наверное, да? Так странно, что-то здесь ничего нету. Это обедальня, я так понимаю. Обедальня. Здесь ванна. Причем такая не Здесь вообще как, как будто как общага какая-то, нет? <с> Зачем две раковины, интересно? Хотя, наверное, когда здесь все с утра моются. Ну, блин, при этом при всем душевая одна всего лишь. Так, ну, там душевой нету. В кабинке вроде нету. И здоровенная. Ой, я там, кстати, вижу верстачок. Здоровенная просто кухня. Ну, говорю, под студию евро такую похоже. Ну, смотрится прям все ядрить как обалденно так вот можно ножнички взять здесь прям рассада целая. смотрите еще живые почему-то помидоры не зажухло все прям такое все цветет и пахнет это уже тысячу лет никто не поливает как будто такое ощущение как будто здесь кто-то недавно находился что цветы да, такие зеленые еще. еще полно припасов да не говори, здесь прям вообще много ну, чего можно. А что я могу собрать? Могу собрать стрелы две. Она, кстати, сразу две стрелы собирает. Поэтому если... Лучше, когда у вас четное количество остается. Там четыре. Когда пять или будет три, не делать. Если вы сделаете на трех, то у вас будет пять из шести. То есть полностью вы сделать их не сможете. Одну стрелу она теперь не делает. Это забавно. Почему они так придумали? Я ума не приложу. Бутылки у меня нету. Сейчас я еще на предметы смотрю. Деталек, потому что на верстачке нам детальки потребуются наверняка, да? Так, патронов у меня как-то маловато здесь совсем. Плесени уже все пошло, все здание. Ну, отлично, давай. Давай. Револьверовых патронов вроде. Я их и не тратил особо. Давайте посмотрим сейчас, что нам можно улучшать. Урон. На... Ой-ой-ой, ты что это такое-то? Как ты подкрался-то? По башке нахрен. Блин, два удара задействовал. Нафига? Нафига два удара-то? Ах ты скотина! Два выстрела. Ладно, слабо она меня ранила. Черт, у Айзека мы не вернемся. А что ты за два удара-то лупишь? Я так долго, я надеялся, что одним ударом будешь вырубать, чтобы подольше у нас подержалось это. Так, тихо, Где тихо, тихо. Ага, пошел, смотри. Их трое здесь. Откуда вы вообще от стада отбились? Тихо. А я же не трое, а четверо. Мне же еще один напал, я его сразу же отменил. Четыре упыря и одна... Три упыря и одна дающая. Господи, не считай, собаки, да? Вы больные, что ли? Нахрена нападать-то, блин, на одного человека? Хоть, пускай даже и вооруженного, но можно было бы просто там, да, дулу наставить и сказать «Тики-то!» Если уже потом получили бы внятный ответ, разошлись бы миром все по своим делам. Нахрена? Какие крайности -то такие. Ладно, молоточек нам потребуется. Слушайте, у нас там столько много деталек накоплено для верстака. Прям вообще красота. Сейчас я постараюсь улучшить урон у нашего обреза, хотел сказать. Не обреза, а у нашей винтовки, конечно же. 
Да, урон мы можем сделать. Он просто там что-то какой-то архи дорогой. 100 целых этих про требует. Смотри, какие сволочи. Да? Интересно, за счет чего она будет сейчас урон увеличивать? За счет, наверное, удлинения ствола, да? Ну, вы вроде, да, эти ствола соединила. Шом по ему прошлась. Вроде визуально особо ничего не поменялось. А обычно меняется как при улучшении. Но все равно это хорошо. Пуколка это нам пригодится. Мы ей будем очень часто пользоваться. Э, ну как часто. Я буду стараться пользоваться этой хреновиной. Потому что она действительно очень серьезный урон сшибает. Так, ладно, на лук у меня ничего не остается уже. Ну вы отморозки, конечно, ребята. Я из-за вас просрал целую палку. Хотя, блин, она с одного удара не убивала. По две тычки приходилось на каждого потратить. Ну, ничего страшного. Слушай, такая кровища натуральная прям для себя обалдеть. Как мы их всех запороли. Сильная независимая женщина. Элли. Она могет. Так, ну-ка, давайте-ка сейчас посмотрим. Они, они из этой комнаты вырвались, из-за которой, в которой я стучался, она была заперта. Хорошо. Здесь что у нас интересного есть? О, еще пилюльки, слушайте, неплохо, набрели. А у меня вообще, я ранен, наверное. Да, я ранен, можно. Можно сейчас, наверное, перевязаться. Восполнить хп и забрать лечилку на будущее. Еще 19 пилюль, отлично. Ну, мы с вами прокачаемся, так рано или поздно. Ух ты, еще одна книжка, слушайте, улучшающая, ну, новую открывающую ветку для прокачки новым типом модификации. Потом почитаю. Органическая химия, теория и практика издания 11. Вайнберг, Капур и Омунеко. Прикольно. И это последняя, я так понимаю, ветка у меня открывается. Что она нам дает? Как скорость перемещения? У меня 51 пилюлька есть. Так, это у меня на полностью стелс прокачан. Дальность режима слуха. Это, кстати, полезная вещь, дальность режима слуха. Изготовление разрывных стрел. Вот это, кстати, тоже классная вещица была бы. Но дальность режима слуха мне потребуется. Нам с вами предстоит еще много повоевать, ребятки, поэтому... И постелсить. А, потому что в открытом бою не всегда будет хорошо все получаться. Так, три патрона. Как раз я сейчас отстрелял, когда на меня внезапно, неожиданно напали. Что им нахрен надо было, дураки, а? Еще не жилось. Так, вот еще здесь, видите, записочка лежит. Давайте почитаем. Хей, hey, Мелиса, оставляю тебе это, если ты все-таки решишь пойти с нами. Мы выходим из опорного пункта на рассвете. Я задерживал остальных, сколько мог, но, нам, но нами заинтересовался Азик. Мы все хорошо помним, что это было с прошлым что было с прошлыми дезертирами. План тот же, идти на юг и проверить эти слухи. Может, это и глупо, но уже глуп, но уж лучше глупая надежда, чем упрямый фан фанатизм Айзека. Вспомним, какие мы были. Вов нас приняли, но они для нас чужие. Я очень хочу, чтобы ты ушла со стадиона вместе с нами. Надеюсь, ты так и сделаешь. дзы -со. О, она, по-моему, была в этом, да? В списке дезертиров. дз дзы со дзы -со. Я похожа на псину. Вот, вот, видите, даже Эли сама задается этим вопросом. Вы что, совсем больные? Просто так, ни с того ни с сего. Мало того, что они здесь четвером кантовались в этой комнате, что ли? Ну, матрас. Один матрас на одного человека. А где четвертый спал? Даже если двое спали, мужик с бабой спали на большой кровати. Он что, с ними, между ними? Троничок у них был, а? 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 Надо быть осторожней. Ну что, друзья мои, вроде мы обследовали. Да, вот видите... Казалось бы, мы, на, мы с улицы так забрели случайный дом, а проводим здесь уже больше блин, 15 наверное, минут. Я не засекал, конечно, не буду лукавить, но все равно. И сказать, зараза, сколько всего интересного произошло. И у нас и напасть успели, и заапгрейдиться мы успели. И найти кучу разных полезностей тоже мы успели. И и все. И посмотреть на все это дело. Так, а что у нас тут? Лифт, наверное, не работает. Здесь ключные дела. Здесь ключи обычно хранились раньше, наверное, нет? А то продать. Это вообще гостиница какая-то, да? Судя по всему. А может и не гостиница. Это, наверное, почтовый, это, наверное, консьерж тут. Это мож, мог, мог быть и обычный жилой дом. Видите, почтовые ящички, ну да. Скорее всего, так и есть. Кстати, за, тогда зачем у консьержа держать еще вот эти полочки? Для чего они там? Для документов я видел. 
какие-то бумажки там нет, можно было бы и в почтовые класть. Так, как-то подозрительно здесь заставлено все было шваброй, поэтому надо аккуратненько сейчас пролезть. Тихо, 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 тихо. Подождите. Я с вами забрел. Давай сейчас надо мне отсюда выходить. Посмотрим, что у них тут. Ну давай, посмотрим. Ни хрена у тебя места нет, чтобы это все дело уже уложить. Да. И молоточек, который мы с собой таскаем из четырех секций ударных, нам улучшить пока никак нельзя. Ну и ладно, ничего страшного. Если, конечно, честно, я думаю, найти что-нибудь побольше, где не так сразу ломается. Четыре удара это очень мало для молотка. Совсем какой-то должен он быть некачественный. И что, куда мы с вами вылезаем? Ой, а мы вылезаем к главному входу. Через крышу уже здесь забирались. А здесь, оказывается, здесь можно было через подвал пролезть. Через ну, этот самый. Через прачечку эту. Так, ну хорошо. Продолжаем двигаться дальше. Что у нас здесь? Машина. В машинах и на машинах особо ничего интересного пока я не находил. Один раз, правда, на остановке пропустил место, где карточка в самом начале. Но мне эта карточка нахрен не впилась. Так, а вот здесь вот перелезть можно? Можно, смотрите-ка. Как удобно. Ладно. Ладно, прохладно. Открывается? Тоже не открывается. Придется еще и отсюда теперь вылазить. Блин, я что-то поторопился сюда запрыгнуть, потому что здесь что-то я не вижу видимых путей отхода с этого закуточка-то наверху ничего нету залез конечно мы залезть залезли но хрен это нам дает ничего не дает это гараж ну, давайте в гараж залезем там наверняка здесь еще видите в чем засада бывает ты можешь блин нахрен прослушивать вот этим вот своим да чутьем ведьмачем Перед тем, как заходить в какое-то помещение Но все равно там он, она ничего не увидит А оказывается там, что кто-то есть Потому что это разработчики задумали скрипт такой запустить Скримануть там Испугать тебя лишний раз И нахрен Хрена толку от этого тогда Осторожно, скользкий панус Хрена толку от этого ведьмачьего чутья Инстинкта режима Которым якобы мы видим врагов на самом сложном уровне напишите, пожалуйста, если в первой части не было на самом сложном уровне сложности, господи, масло масляное, не было возможности э, вот так вот этим инстинктом пользоваться. Ну ладно. Так, здесь у нас вот что-то есть. Взрывчатки у меня что-то до хрена. Я ее никуда не применяю вообще. Ладно, ничего страшного, в следующей серии мы с вами этот пробел восполним. Просто мы пока сейчас нам особо не попадают в сэндбокс вот эти все сражения, где можно будет поподкладывать эти самые бом бомбульки. Теоретически, теоретически. А, я понял. Значит, надо, короче, сейчас это вот контейнер этот закратить наверх, когда он будет скатываться, быстренько подбежать, поднять эту фигню, и потом уже... Нам потребуется просто сам этот контейнер выкатить наружу, чтобы перелезть через забор. Так, ну что ты? Поехал? Вроде поехал. Отлично. Ну чудесно. Еще бы. Ничего сложного. В этом нету. Что-то я еще хотел, мне из головы вылетело, хотел сказать, тогда я. Ладно, забыл уже. По пути вспомню. Перелезли такие. С этой стороны открывается. Зачем я это делаю, я не знаю. Наверняка, чтобы тот, кто идет по нашему следу, не испытывал таких сложностей, как испытываем мы. Томми же наверняка здесь тоже был, да? А может быть и не был. Но то, что мы по его следованию до недавнего времени шли, это точно. Попадались нам. Его лошадь попадалась, Джексона с, с клеймом. Если я все правильно помню. Так, в общем, почему-то мне сейчас это... Ох ты! Интересно. 
Вот эта больница. Ладно, ребятки, я на этом хочу закончить. Тыкните большой пальчики, подписывайтесь на канал. Скоро продолжим. С вами был Фолиот. Всем большое пока.